കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ മലയാളികളെ മുന്നിൽ നിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഇവരുടെ നാറിയ രാഷ്ട്രീയം കളിയിലും ചതിക്കൊഴിയിലും ചെന്ന് പെടരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് അപേക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ അനുകൂലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രവാസികളെ അതായത് മലയാളികളെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രേഖയും വേണ്ട നിങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ഇവർ മലയാളികളായ പാവം പ്രവാസികളെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ ഒരു പാസുമില്ലാതെ അതിർത്തികളിലേക്ക് വരുന്നതും അവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്ന് നിറയുന്നത് കാരണം കുറ്റമുറ്റ സംവിധാനങ്ങൾ പാളുകയാണ് അത് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു എൻട്രി പാസും രജിസ്ട്രേഷനും ഇല്ലാതെ ആളുകളെ കയറ്റി വിടണം എന്ന് അവിടെ പോയി ബഹളമുണ്ടാക്കി ഇക്കൂട്ടർ മുറവിളി കൂട്ടുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ബസ്സിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം കൃത്യമായി പോയ സംവിധാനം മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ധർണ നടത്തുന്നു പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നു കോടതിയിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരോടാണ് ഈ നിഴലിന്ധം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വന്തം ജനത്തെയോ എത്ര അപകടപരമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഒരാളെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോവിഡിൻ്റെ ആരംഭം മുതലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിന് പിന്നിലില്ലെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും രാഷ്ട്രീയ കളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ കൃത്യവും ശക്തവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൻ്റെ എൻട്രി പാസ് ഇല്ലാതെ ഒരാളിനെ പോലും അതിർത്തി കടത്തി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറ്റില്ല എന്ന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻട്രി പാസ് ഇല്ലാതെ ആരും അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരരുത് നിങ്ങൾ എൻട്രി പാസിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അത് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ യാത്ര തിരിക്കാവൂ എല്ലാവർക്കും വന്നെത്താനുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യവും നിലനിൽപ്പും ഓർത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കുക കുപ്രചരണങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കുക ട്രെയിനും ബസ്സും വഴി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് ഓടിത്തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ബസ്സുകൾ വഴിയും ആളുകൾക്ക് വരാനാകും കുറച്ച് സമയം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അപ്രതീക്ഷിതമായി അതിർത്തികളിൽ നൂറുകണക്കിന് അന്യ സംസ്ഥാന മലയാളികളാണ് കൂട്ടത്തോടെ വന്നെത്തുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ മിക്കവർക്കും അതായത് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും കേരള സർക്കാർ പാസുകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു നിയന്ത്രിത അളവിൽ പാസ് കിട്ടിയവർ അതിർത്തികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുമുണ്ട് അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു താളക്രമത്തിൽ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലാതെ അതിർത്തികളിൽ എത്തുകയും ചില മാധ്യമങ്ങൾ കഥന കഥകളായി ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതും നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യായമായും ഇതൊരു ചതിക്കുഴിയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് സുവർണ അവസരം ഒരുക്കിയെടുത്തതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴരുത് അല്പം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ പോലും വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ ആളുകൾ വരാവൂ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ സർക്കാരിനെ വിശ്വസിക്കുക കേരളത്തിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു തർക്കവുമില്ല എല്ലാവർക്കും യാത്രാ പാസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന കുറ്റമറ്റ സംവിധാനമാണ് അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ നോർക്കയുടെ പോർട്ടൽ വഴി എത്ര പേർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വരുവാനുണ്ട് എന്ന കണക്കെടുത്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നോർക്ക പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
കുടുംബവുമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതും പാസുകൾ നൽകിയതും തുടർന്ന് മുൻഗണന പട്ടികയിലുള്ള സ്വന്തമായി വാഹനമോ അല്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് വാഹനമോ ഉള്ളവർ നാട്ടിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി നോർക്കാർ പോർട്ടൽ വഴി എൻട്രി പാസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ഒരു ദിവസം അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി കണക്കിലെടുത്താണ് പാസുകൾ അനുവദിച്ചത് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വിശാലമായ സൗകര്യം വാഷ്റൂമുകൾ സ്നാക്ക് കൗണ്ടറുകൾ കുടിവെള്ളം എല്ലാം ഒരുക്കി എൻട്രി പാസുമായി വരുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ നമ്പർ പറയുകയോ പാസ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ വിടും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും ഒരാൾ അതിർത്തി കടന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ അയാളുടെ ജില്ലയിലെ കളക്ടർക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും അയാളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും അയാൾ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആശാ വർക്കർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറിക്കും അവരുടെ വിവരം ലഭിക്കും ഇവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അവർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അങ്ങ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലല്ല ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ചുരുങ്ങിയ വിഭവശേഷി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ല കുറവുണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലേ തിരുത്താൻ പറ്റൂ അതല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനവും അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കുക